আসসালামু আলাইকুম আজকে বন্ধুরা আজকে আমি একটা ফুরা সম্পূর্ণ ফ্যান খয়াল বাদাই করে দেখাবো তার ভিতরে যা যা করতে হবে এগুলো জিনিসগুলো দেখবেন তো ভিডিওটি ধৈর্য সহকারে দেখবেন তো এটা একটি সম্পূর্ণ ফ্যানের কাজ করা কীভাবে ফ্যানের কাজটি করবেন আজকে হয়তো প্রথম পর্ব দ্বিতীয় পর্বটি কালকে তাও তেরো মিনিট হয়েছে ভিডিওটা তো বেশি লং ভিডিও আপলোড করলে এগুলো আপলোড করতে দেরি হয় কারণ তেরো মিনিটে বিশ মিনিটে একটা ফ্যানের কয়েল বাতাস যায় না এটা সবাই জানে তো দেখুন লক্ষ্য করবেন যে এখানে ফুল টুল আছে কি না ফুল টুল হইলে ফ্যানের তো বাড়ি টারি দিলে ফুল টুল ভাঙে যাবো এটা ফুলটা ভাঙা খুইলে নেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করবেন অনেক সময় বিয়ারিং খুলতে গেলে হিট টিট দেওয়া লাগে এই ফুল এই ফ্যানের ফুল যদি থাকে তাহলে তাহলে একটু মনে হয় অনেক সময় হিট দিলে ফুটে টুটে যাই বোকা তার জন্য কিন্তু এটা খুলে রাখলে ভালো হয় আর কি খুলে রাখবেন না নাহলে ফুল দিবেন কোথায় থেকে তো ক্যাপাসিটারটা আমরা খুলতেছি তো যেহেতু আমরা এটা কাজ করব আর তার জন্য ভালো করে খোলা লাগবো না কাইটা টাইটা ফেলাইব চেষ্টা করতেছি খোলার জন্য নাহলে কাইটা লাম সরাসরি তো সরাসরি কাজের ভিডিও তো এখানে একটু ইয়া হবে সরাসরি কাজের ভিডিও দেখতে থাকেন ভিডিওটা কোনো না কোনো সময় কাজে লাগবো তো এটা ফ্যানের জামনাটা আপনি খুলবেন এরপরে যে সিরাফিন আছে এই সিরাফিনটা খুলতে হবে কষ্টে ফে ফেস টেস্ট লাগতেছে সিরাফিনটার এটার বেঁকে রয়েছে এটারে সোজা করে এটারে ফ্যাশন দিকে ফেলাস দিয়ে বাড়ি দিবেন বা হাতুর দিয়ে পরে এদিক দিয়ে সোজা করে পরে টান দিবেন বেঁকা অবস্থায় টান দিলে বাইরে তো না ঠিক আছে তো এই ধরনের ইলেকট্রিক ভিডিও ইউটিউব চ্যানেলে আরও ভিডিও দিছি অনেক নতুন বন্ধুরা আছে এগুলো ফায় না নিছে যায় না বুঝে নেই তো মানুষ আলসিয়া এক থেকে ছয় পর্বের একটা ভিডিও দিছি এরপরে ওকে ফ্যান বান্ধার ভিডিও করানো লাগবো তো এটারে খোলার জন্য এইভাবে যদি না খুলে এইভাবে টাক মারবেন মানে বাড়ি মারবেন মমি সিংহে বাসায় বাড়ি দিলে হঠাৎ করে একটু নরম হইব হরে এইভাবে দৌড়িয়া মোটরটার হাতে দৌড়িয়ে এটারে মুসুর দিবেন খোলার জন্য এই যে মানে উল্টা বা খোলা মুসুর দিবেন তো দেখবেন করকরায় খুলে দেবো তো এই জিনিস ঠিক খেয়াল রাখবেন ঠিক আছে তা এই জিনিসটা এভাবে খোলার পরে আমার বেহাইনে ফানটা নাই নিয়ে দিল ফান খাইতেছি আর আরামে ফ্যানটা খুলতেছি তো এখন করব কি এখন ওইখানে তিনটা নাট আছে তো এটা হচ্ছে দেখতেছি তো সরাসরি লাইভ ভিডিও তো তার জন্য আমরা তো স্টুডিওর মধ্যে ভিডিও করি না তো এখানে তিনটা নাট যেটা ফ্যানের নিচের বাড়ির সাথে লাগানো এগুলো খুলতে হবে একটা করলাম দ্বিতীয়টা করলাম অনেকে ভিডিও টাইনা টাইনা দেয় আমি একটু টানছি হালকা পাতলা আর যারা এত বেশি কেচে মেচে যায় তো হ্যাঁ গোর ভিডিও ভাই আপনারা দেখবেন আর আমি সহজ সরল মানুষ আমি সহজ সরল অবস্থায় দেখাই তো ভালো লাগলে আমার ভিডিওটা দেখবেন খারাপ মন্তব্য করবেন না না লাগলে ভালো যদি না লাগে এমনি কাইটে তো যাবেন গা ভবিষ্যতে ইলেকট্রিক ভিডিওর বিডির ভিডিও দেখতে আসবেন না কারণ এখানে এই ধরনেরই হয় ঠিক আছে কোনো খারাপ খারাপ বা বাজে মন্তব্য করার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না আপনি যদি আমার কাজের চাইতে আর একটু ভালো কাজ করেন তাহলে একটা সৃজনশীল মন্তব্য করুন চেটা করলে মানুষ শিখতে পারবে তো এইভাবে একটা ভারী দিতে হবে এই আগে যে ফ্যানের যে নাটটা ছিল তার চাইতে এই নাটটা একটু বড় তো এগুলো বড় নাট বা দোকানেই পাওয়া যায় আপনার ফ্যানের অরিজিনাল নাটটার যে প্যাচটা আছে যে মোটা সাইজ আছে ওই মোটা সাইজটাই নিতে হবে আপনি হাতে নিলেই বুঝতে পারবেন এটা হয়তো দুই সোতা নাট হবে তো প্যাচের সাথে প্যাচ মিলাইতে হবে আর বাড়ির ওজন রেখে বাড়ি দিতে হবে বাড়ি মেরে যেন এই এই দিক দিয়ে বাড়ি দিয়ে নিজ দিয়ে যেন বাইয়া জায়গায় এই ধরনের বাড়ি দেওয়া যাবো না এগুলো কিন্তু খেয়াল রাখ রেখে বাড়ি দেওয়া লাগবো ঠিক আছে কারণ আমার কাজটি হচ্ছে ভিডিওগুলাই হচ্ছে সরাসরি লাইভ ভিডিও এখানে কখনো ফার্সিলিটি বা জুরাতালির কোনো কাজ কাম আমি পছন্দ করি না কারণ এই ভিডিও ডকুমেন্টগুলি রেখে যেতেছি ভবিষ্যৎ প্রজন্মর জন্য যদি কাজে লাগাতে লাগবো না লাগলে তো নাই 
আর যারা এটা দেখে আকাশ যার উপকার হয় তার জন্য তো আমার দোয়া রইল যার জন্য উপকার হয় না তার জন্য আমি আর কি দোয়া করব সে তবে বাজে মন্তব্য করবেন না আপনাদের ফায়া ধরে অনুরোধ করছি আমার কাজ ভালো না লাগলে আমার চ্যানেলটা আনসাবস্ক্রাইব করে দেওয়া চিরদিনের মতন চলে যাবেন আর কোনো দিনেই ভিডিও দেখতে আসবেন না তো এটাকে এইভাবে রাখার পরে এই যে একটা বিট নিলাম এই বিটটা হচ্ছে দশ নাম্বার এটা একটা পুরাতন বিট মাথাটা দেখুন তো এখানে দিয়ে ঢুকাইয়া ওই বিয়ারিংটার উপরে রাখতে হবে বিয়ারিংটা এদের যেন বাড়ির উপরে বাড়ি না যায় মানে এভাবে দিয়ে ওই যে নিচে যে বিয়ারিংটা আছে বিয়ারিংটার উপরে যেন আপনার এই রডটা ফোরে ফোরে দেখেন নেই আমি বিয়ারিংয়ের উপরে বাড়ি দিছি তো আর বডিডের উপরে বাড়ি যদি দিতাম তো ইন্ডিয়া সেদ্রি হয়ে নিচ দিয়ে বাইরে গেল হয়ে গা তো চেষ্টা করতেছি এখন দেখা যায় এই ধরনের ফ্যানটা তো ভালোই তবে দেখি এটাকে বাসাইতে পারি কি না আর যেহেতু ভালো থাকলেও এটার কুইলে বাঁধে লাভ কারণ আমার ভিডিওটা হচ্ছে কয়েল বাজার ভিডিও যদি ফ্যানটা ভালো থাকে তা এরপরেও বাঁধবো চিন্তা করবেন না তো যাই হোক ফ্যানটা ভালো আছে ভালো থাকলেও বাঁধে ফেলাবো ঠিক আছে আমার তো বাঁধতে হবে কারণ আমার পূর্ণাঙ্গ একটা সিলিং ফ্যান বাদাই করতে হবে তো এরকম একটা চিকন স্ক্রু নেবেন নিয়ে এন্ডে ঢুকাইবেন দুইটা কয়েলের সাথে একসাথে তো এটা কিন্তু একজনের ধরতে হয় তো আমার তো দুইজন লোক একজন অবশ্য মোবাইল ফোনটা ধরে রাখছে তো ওর হাত বন্ধ তো আমি কি করব আমার ফাও দিয়েই ধরলাম আর কি ঠিক আছে এভাবে ধরে মানে ফ্যানটা যাতে না লড়ে যখন এই যে হেসকু ফ্রেমটা দিয়ে ঠেলা দিব তো ফ্যানটা তো দৌড় মারব তার জন্য এটারে মানে এই এই ড্রাইভারটা দিয়ে একটু জায়গায় ধরবেন যাতে কয়েলটা টান টান হয় টান হইলে কিন্তু হেসকু ফেলাটাতে গসা দিলেই কেটে যায় বুবা আর ফেলাস দিয়ে যদি কাটেন তাহলে বা কাটিং দেওয়া কাটে অনেকটা দেরি হয় ফেসকু ফেলের দিয়ে কাটলে খুব দ্রুত হয় তো এই জিনিসটা আর পরে দেখাবো ফাইবার কাটা কয়েল ফেসানো সব কিছু আর এটার অবশ্যই যারা জানেন না এখানে রিয়াল ফ্যানের মধ্যে কয়টা ফেস ছিল ভিতরের হচ্ছে রানিং স্টার্টিং আর বাইরের একটা হচ্ছে রানিং তো আপনি স্টার্টিংয়ের একটা কয়েল ফুরাটা গুনবেন যে কত নম্বর তার ছিল আর কতগুলো পেস ছিল আর বাইরেরটা একটা গুনবেন ঠিক আছে গুনলেই কিন্তু কয়েলের মাপ ও আন্তাস পাইবেন এরপরে হচ্ছে বান্দা আমি কই তো এক একটা কয়েলের এক একটা টান্স থাকে এক এক ধরনের এক একটা এটার ভিতরেরটা হচ্ছে ছয়টা কয়েল বাইরেরটা হচ্ছে বারোটা কয়েল তো এই কয়েলের সাথে পৃথিবীর অন্য কোনো কয়েল মিলতো না তো মিল যদি না মিলে তাহলে আমার এই ফ্যানের কয়টা পেস ছিল এটা যদি আমি বলি তাহলে কি হবে আপনাদের টি বান্দা তাহলে এটা খুললে এইগুলো একটা মানে ইয়া করিয়ে লাইতে হইব কি গনিয়া ফালাইতে হইব তো গনলেই ফ্যাসটা বের হয়ে যাবে তো বাইরেরটা বারোটা ভিতরেরটা হচ্ছে ছয় ছয়টা তো এই আমরা গনে গনে দেখতে পাচ্ছি ছয়টা তো এখন নিজ দিয়ে কাটা হয়েছে এখন একটা ফ্লাস দিয়ে এইভাবে না এটা কাটিং ফ্লাস লাগবে একটা ফ্লাস দিয়ে ধরে আমি দেখাইতেছি এই এইভাবে ধরে এভাবে মুসরা দিবেন তো দেখবেন কয়েল খুলে দেব খুব সহজে ইজিতে কাজ করবেন আর এর চাইতে যদি কেউ ভালো পারেন তো অবশ্য কমেন্টস করবেন আপনার দিক নিতে শোনাটা আমার নিলে কোনো সমস্যা হবে না ঠিক আছে তো এইভাবে এগুলো সব অ্যালমিনিয়াম ফ্যান করলাম পাকিস্তানি তার ফাইলাম অ্যালমিনিয়াম তাইলে এগুলা কারে বিশ্বাস করা যায় আমরা তো বালোর জন্য ফ্যান কিনি পাকিস্তানি ফ্যান তো পাকিস্তানি ফ্যানের ভিতর যদি অ্যালমিনিয়াম থাকে তাহলে তাহলে ভালো ফ্যানটা কোথায় হব তো এগুলো হচ্ছে আমাদের ভাগ্য তবে জিএফসি ফ্যানের ভিতর আমি ফাই নেই অ্যালমিনিয়াম আর এই ফ্যান জিএফসি ফ্যানটা কিনতে পারেন আমার মন রায় কয় এরপরেও যদি অ্যালমিনিয়াম ফাই তখন আপডেট দিব কারণ এগুলো তো আমার বানানো কথা নয় ঠিক আছে তো আমি বলেই দিছি যে পাকিস্তানি ফ্যান জিএফসি কেনার জন্য জিএফসি কোম্পানি আমাকে এক টাকাও দেয় নাই পয়সাও দেয় নাই বা এমনিতেই জিএফসি ফ্যানের কাজ করছি বিদায় জানছি তো এই ফ্যানটার নতুন 
এটার কি জানি নাম নামটাও খেয়াল করলাম না তো যাই হোক এই ডার কখনো আমরা কাজ করি নাই তো এখন এটারে এভাবে খুললে ফেলাইতেছি সবগুলো খোলার পরে এই আরবেন সেটটা পরিষ্কার করতে হবে তো এই পাকিস্তানি এই ফ্যানটার নাম এসেছে মেট্রো তো মেট্রো ফ্যান আসলে কি এটা কি অরিজিনালি এটা কি ইয়া ছিল না আমার ফ্যানটা একবার খোলা হয়েছে এটা হয়তো যারা পরে রিউন্ডিং করছে বা কয়েল বাদাই করছে তারাও এটা করতে পারে তো তবে এখানে যে কিছু কাজগুলি আমরা জ্যাটেগরিগুলো দেখতে পাচ্ছি যে অরিজিনাল মানে চিপসগুলো দেওয়া তো অরিজিনাল চিপসগুলো কিন্তু যারা মেরামত করছে তারা কিন্তু পাবে না বা দিতেও পারবে না বা কোথায় থেকে পাবে এই যে দেখুন আমরা অরিজিনাল চিপসগুলো বের করতেছি টাইনা টাইনা মানে ফ্যানের এই যে দেখেন একটার পর একটা অরিজিনাল চিপসগুলো আমরা টাইনা বাইর করতেছি এই যে কয়েলের বাহিরেতে আসছিল এই যে তো এটা দেখতেছেন তো এটা আমার বিশ্বাস যে এগুলো তো অরিজিনাল এই যে চিপসটা ঠিক আছে এটা তো এটা যারা ফরে রিউনিং করে তারা কিন্তু এটাকে এই আপনার অরিজিনাল চিপস দেন আর কি সেটার জন্য বলছিলাম যে এটা অরিজিনালি কয়েল বাদা তো যাই হোক জানি না যেহেতু আমি তো পরবর্তীতে অরিজিনাল চিপস দিতে পারে যেহেতু ফ্যান খোলা ফাইসি ইনটেক না কোম্পানির বিষয়ে আমি তো বুঝতে বুঝিও নাই বা জানিও নাই এগুলো আর এটাকে সম্পূর্ণভাবে যেহেতু আমাদের এই নতুন ফাইবার ঢুকাইতে হবে ফুরান যে ফাইবারগুলো আছে ওয়াস্টেজ এগুলো আপনার খুলে ফেলতে এ হবে আর এটাকে ভালো করে পরিষ্কার করতে হবে তাই আমার কাজগুলো সহজ করে দেখানোর চেষ্টা করতেছি একবার সরাসরি লাইভ এর পরবর্তীতে আমরা ফাইবারটার মাপ দিব কাটব তার আনব তো এই ফ্যানের তারটা হচ্ছে চৌত্রিশ নম্বর আপনারা চৌত্রিশ নম্বর তার কিনবেন আর প্রত্যেকটার ফ্যানের তার আলাদা আলাদা হয়ে থাকে তো বেশিরভাগই চৌত্রিশ হয় আপনার ছাপ্পান্ন ইঞ্চি ফ্যানের জন্য চৌত্রিশ হয় ছত্রিশ ফ্যানের জন্য পঁয়ত্রিশ হয় পঁয়ত্রিশ হয় ও ছত্রিশ হয় তো এটা মনে রাখবেন আবার ছাপ্পান্ন ফ্যানের জন্য তেত্রিশ নম্বরও হয়ে থাকে কিছু কিছু ফ্যানের জন্য যেগুলো দাদার আমলের ফ্যান আছে না এগুলো তেত্রিশ নম্বর হয় তো বিশেষ করে একশোর ভিতরে সাতানব্বই ফ্যানেই চৌত্রিশ নম্বর হয় তাহলে এখানে আটচল্লিশ ফেস আটচল্লিশ ইন্টু ছয় তো এখানে আষ্টশো ফেস করে একটাই আছে তো আমার তিউরিতে আষ্টশো ফেস আছে তো আমরা গণ বল সরাসরি গণে দেখবো যে এটা আসলে কতগুলো ছিল তো এই হলো কয়েলগুলো আর বাহিরেরটা যেহেতু আটচল্লিশ ফোরন বারো তো একটা ফ্যানের মধ্যে মোটামুটি আমি অনেকগুলো ফ্যান খুলছি আটচল্লিশশো এই উনফোন চারশো বা আটচল্লিশশো পেয়েছি তাকে আটচল্লিশশো উনফোন চারশো বা পাঁচ হাজার পেয়েস থাকে সর্বোচ্চ তো আটচল্লিশশো ধরেই আমরা হিসাব করলাম মানে কয়েল যদি কম থাকে তো পেসটা বেশি দিয়ে এই আটচল্লিশশো পেস ফুরায় তো এইটার একটা থিউরি আছে সোজাসুজি কেন আটচল্লিশশো পেস হবে এই থিউরিটা কিন্তু আমি বুঝতে পারতেছি না এখনও আর যারা পারেন তারা বলে দিবেন তো দ্বিতীয় পর্বটার জন্য অপেক্ষা করুন তো ধন্যবাদ ভালো থাকবেন আসসালাম